രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ യജമാനൻ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ബ്രൂണോ യജമാനൻ ഖത്തറിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അനാഥനായ സോക്രട്ടീസ് സൊക്രു പ്രസവിപ്പിച്ച് പ്രസവിപ്പിച്ച് ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം ശരീരത്തിലെ എല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്ത് അവസാനം ശക്തി ക്ഷയിച്ച് വയസ്സായപ്പോൾ വെളിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച റൂണി ഒറ്റക്കണ്ണൻ ഡിമ്പിൾ ഒറ്റക്കയ്യൻ ടൈഗർ അങ്ങനെ 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 ഈ അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസികൾ ഇനിയും ധാരാളമുണ്ട് മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സങ്കട കഥകളുണ്ട് പറയാൻ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മധുരവും എന്നാൽ ഏറെ കൈപ്പേറിയതുമായ അനുഭവങ്ങൾ മക്കളെ പോലെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ യജമാനൻ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഒരിക്കൽ അത് സംഭവിച്ചു ഒരു ദിവസം രാത്രി യജമാനൻ ആരുമറിയാതെ കൊണ്ടുവന്ന് തെരുവിൽ തള്ളി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചുപോയ നിമിഷം തെരുവിൽ കിടന്ന് ശീലിക്കാത്തതിനാൽ തെരുവുനായ്ക്കളും മറ്റ് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളും ഉപദ്രവിച്ച് ശരീരമാസകലം വ്രണപ്പെടുത്തി വണ്ടികൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടുന്നതിനിടയിൽപ്പെട്ട് അരഞ്ഞ് മൃതപ്രായായി കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവദൂതനെ പോലെ ഒരാളെത്തി വാലാട്ടി സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയില്ല കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ എരൂരുള്ള ഫെലിക്കൻ പെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുകളിൽ ലൈറ്റ് മാത്രം കാണാം അവസാനം എത്തിപ്പെട്ടത് നിറയെ എന്നെ പോലുള്ള കഥകൾ പറയാനുള്ള നിരവധി അനാഥരായ അന്തേവാസികൾ വസിക്കുന്ന ഈ അഗതി മന്ദിരത്തിലാണ് അന്ന് മുതൽ ഈ സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സർ എന്തിനാണ് സർ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വൃദ്ധര എന്തിയ ഇവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇവരുടെ വീട്ടില് ആ കിടക്കുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് രണ്ട് കണ്ണും കാണില്ല എല്ലാം എല്ലാം വലിയ റോയൽ കനൈൻസ് ആണ് ആ കിടക്കുന്ന പട്ടി രണ്ട് കണ്ണും കാണില്ല രണ്ട് കണ്ണും കാണാത്തപ്പോൾ വടുതലെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടേക്കാണ് പട്ടിക്ക് രണ്ട് കണ്ണ് മണത്ത് മണത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ ആളുകൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഇന്നിവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അവനിവിടെ ആയി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആയി എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രീഡ് ബ്രീഡേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ട് ഇവിടെ വന്നു മനുഷ്യരുടെ മനസ്സാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം ഓരോ വീടുകളിലും ജനിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്തവരാണ് ഈ അപ്പൻ ഈ പട്ടിനെ കൊണ്ട് കളയുന്നത് മകൻ കാണുകയാണ് അവന് ആദ്യത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് കിട്ടുകയാണ് ഓ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ കൊണ്ട് കളയാ നാളെ അപ്പൻ എഴുപത് വയസ്സായും അവന് മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഭാര്യ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വഴക്കിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയാണ് നമുക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പനെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ട് കളയ തന്നെ ചെയ്യും വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ വൃദ്ധസദനത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന മര്യാദ എങ്കിലും കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ട്രെൻഡ് മുഴുവൻ വഴിയിൽ ഇറക്കി വിടുക ദൂരെ കൊണ്ട് ഇറക്കി വിടുക കുരയ്ക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും താലോലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരപൂർവ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് കാഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ യാത്ര കുരച്ചും കരഞ്ഞും വാലാട്ടിയും വീറുകാട്ടിയും മനുഷ്യരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നായ്ക്കൾ അവയെ പക്ഷെ നിഷ്ഠൂരമായി വലിച്ചെറിയുന്ന മനുഷ്യർ തെരുവിൽ തള്ളപ്പെടുന്ന ഇത്തരം മിണ്ടാ പ്രാണികളെ സ്വന്തം പോലെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൃഗസ്നേഹിയാണ് ജോണി ഇന്നലെ വരെ വീട് കാത്ത നായയെ നിങ്ങൾ തെരുവിൽ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ സ്നേഹത്തിന്റെ കാവൽ നായകൻ സർ എന്തിനാണ് സർ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു നേരവും ചോറ് തരുന്നത് സർ ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്മാർ ഞങ്ങളെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതല്ലേ സർ പിന്നെ സർ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നഖം വെട്ടിത്തരുന്നതും ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ള ചെള്ളുകളെ പിടിച്ചു കൊന്നും ഉണ്ണുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വ്രണങ്ങൾ തലോടിയും ഞങ്ങളെ മക്കളെ പോലെ നോക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് സർ അത് എല്ലാവരും ഒരു പട്ടിയെ ഒരു വെറും ഒരു സാധാരണ ഒരു നികൃഷ്ട ജീവി പോലെയാണ് എല്ലാ ഒരു ഗമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കാശ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊച്ചിനൊരു പട്ടി വേണം എന്നും പറഞ്ഞൊരു പട്ടിയെ അവരെടുക്കുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ അൽസഷനുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ലാബ്രഡോറുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗ്രേറ്റ് ഡേനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയ
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒന്നിച്ചില്ലാൻ ലക്ഷം രൂപയുടെ പട്ടി ഇവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ചില്ലാൻ ലക്ഷം രൂപയുടെ പട്ടി കൊണ്ടുപോയി ഒരാൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ പൈസ മേടിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള പട്ടികൾ മേടിച്ച് വളർത്തും ഒരു കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പട്ടികൾ അധിക അധികപ്പറ്റാവും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് തട്ടിയേക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ കൊടുത്തു വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പട്ടികൾക്കാഴ് നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമേ വെള്ളം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെള്ളം കിട്ടണതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കുടിക്കാനല്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പം നക്കി കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഫുൾ ടൈം ഭക്ഷണം ഒരു നേരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വെള്ളം നിർബന്ധം വെള്ളം പോലും ഇല്ലാതെ കൂടുകളിൽ പിന്നെ ചിലരെങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും പോവുകയാണ് എനി എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പട്ടികളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു പട്ടിയായിരിക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പോണ വഴി നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടിടും അല്ലെങ്കിൽ പോണ വഴിക്ക് ഒന്നിൽ ഈ കവലയിലിടും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കവലയിലിടും ഏതെങ്കിലും കവലയിടും അങ്ങനെ കിട്ടിയ പട്ടിയാണ് എയർപോർട്ടിൽ ഇതീ കിടക്കുന്ന ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പട്ടി എയർപോർട്ടിൽ ആരോ കൊണ്ടുപോയി അൽസേഷനാണ് ആരോ കൊണ്ടുപോയി എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതേപോലെ പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു അവർ തെക്ക് വടക്ക് തെക്ക് വടക്ക് നടന്ന് അതിന് റോട്ടിൽ നടക്കാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ വണ്ടി ഇടിച്ചു കാലൊടിഞ്ഞു കാലൊരെണ്ണം പോയി എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ ഈ വീടിനകത്ത് മാത്രം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ റോട്ടിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റുമോ വണ്ടി ഇടിച്ചല്ലേ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ വയസ്സായി കളയുന്നവരുണ്ട് വയസ്സായി കളയുന്നതാണ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കാരണം ഈ പട്ടിയുടെ ആ യജമാന സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണും കണ്ടു കാണും എന്നോടുള്ള പട്ടിയുടെ ആ സ്നേഹവും ആ പട്ടിയുടെ ആ ആ എല്ലാ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീവ്രത അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടീമാണ് ബ്രീഡേഴ്സ് ഒരു ഒരു വയസ്സ് മുതൽ പട്ടീനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ് ആറര വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ പട്ടീനെ എല്ലാ ഹീറ്റാവുന്ന സമയത്തും ക്രോസ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ആറര ഏഴ് വയസ്സ് അപ്പോൾ പട്ടിക്കിത് പ്രസവിപ്പിക്കാനാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽക്കാനാണോ പട്ടിക്ക് ആ ബ്രീഡർ നന്നായിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പട്ടി വിചാരിക്കാൻ നല്ല സ്നേഹം തരുന്നു എന്ത് നല്ല മനുഷ്യന് ആറര വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സിൽ ഈ പട്ടി പിന്നെ തെരുവില്ല ഇതേ കിടക്കണു റൂണി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫാമിലി വളർത്തിയ പട്ടിയാ ഇത് അവരുടെ വീടിനകത്തിട്ട് വളർത്തിയത് സോക്രട്ടീസ് അവരുടെ പേര് സാഹിത്യകാരന് പക്ഷെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു വീട് പൂട്ടിയിടണം അവരന്നിട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇതിനെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നു ഇതിനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു സോക്രു എവിടെയാ ഇപ്പോൾ സോക്രുവിനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ആശുപത്രി ഇങ്ങനെ പെറ്റോസ് അല്ല ഒരു വെറ്റിനറി ആശുപത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ബോർഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക വേറെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അവനെ എന്ത് ചെയ്യും അവനെ ഒരു കൂട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട് കുളിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ഒന്ന് കാണും അവനെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും അവരവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ പട്ടി നടക്കണില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഈ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇതിന് നിൽക്കാൻ മാത്രം ഇടയുള്ള ഒരു കേജിൽ ഇട്ടിരിക്കുക അവസാന പട്ടിനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത പട്ടി നിന്നോടത്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ കാരണം കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെയായി പോയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായത് കാലെല്ലാം ഇങ്ങനെയായി പോയി ഇങ്ങനെയായി പോയി അതിനൊന്നും ചെയ്യും കാരണം നിന്നോടത്ത് നിൽക്കുക പട്ടി എപ്പോഴും കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സാർ ഞങ്ങൾ വയലൻ്റ് ആവുന്നത് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് സാർ ഞങ്ങളുടെ വിശപ്പ് മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സമാധാനത്തോടെ ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും തമ്മിത്തല്ലില്ലാതെ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ കഴിയുന്നത് കോഴിയും താറാവും എല്ലാ സഹജീവികൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ കഴിയണമെന്നും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നും സഹജീവികളോട് കരുണ വേണമെന്നും സാറാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ പട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ ഇപ്പോൾ പട്ടികൾ പ്രശ്നമാണ് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഒന്ന് എണ്ണം കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത് അവർ ആക്രമിക്കുന്നു പലരെയും എന്തുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നു
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉള്ള കാറുകളും വണ്ടികളും ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി സുഖമായിട്ട് ആ വണ്ടികളുടെ അടിയിൽ കയറി അടിയിൽ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണ ഇവിടെ തെരുമനായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ശല്യം കൂടും ഒരിക്കലുമില്ല ഇനി ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പട്ടി ഒരു മേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത് മേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെരുകും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് എല്ലാ പട്ടികളെയും വന്ധ്യങ്കരണം ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഇവർക്ക് നാട്ടിലെ വേസ്റ്റ് നാട്ടിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബോംബെയിൽ അത് ആ സിസ്റ്റം ബോംബെയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിറച്ച് പട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഏത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു പട്ടികൾ ഇടന്നുറങ്ങുക ചില ആളുകൾ ഇടയ്ക്ക് വേണ്ട ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ചില ആളുകൾ പപ്സ് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അവരത് കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നവർ ഒന്നോർക്കുക നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത് ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടത് ഉറങ്ങാൻ ഒരിടമാണ് വേണ്ടത് സർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുൻ യജമാനന്മാർക്ക് ഞങ്ങളെ ജീവനായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഗമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വീട്ടിൽ നല്ല ബ്രീഡുണ്ടെന്ന് വീമ്പിളക്കാനും നാലാൾ കൂടുന്നിടത്ത് പൊങ്ങച്ചത്തിനും വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ ശ്വാന പ്രദർശനം നടത്തിയും നല്ല കുപ്പായം തുന്നി ചെടിയിച്ചും നല്ല ഭക്ഷണം തന്നും എ സി മുറിയിൽ നല്ല മെത്തയിൽ ഉറക്കിയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഗമയോടെ നടിച്ചു നടന്ന ഒരു നാൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ ഞങ്ങളായിരുന്നു സുന്ദരനും സുന്ദരിമാരും പണക്കാരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പട്ടിയായി ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നുവെന്ന് മത്സരം കാണാൻ വരുന്ന കാണികൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുൻ യജമാനന്മാരുടെ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോൾ കരുതി അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമെന്ന് പക്ഷേ പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ എന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് വയസ്സായാൽ ആർക്കും വേണ്ട സാർ ഗുണമില്ലാതായാൽ പിന്നെ വഴിയിൽ തള്ളും സാർ നമ്മുടെ യൂറോപ്പിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് നമ്മളെ ദൈവത്തിന് എന്തെന്ന ഗോഡെന്നല്ലേ ജി ഓ ഡി അവർ പറയുന്ന ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആളാണ് ഈ പട്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വിശ്വസ്തതയുടെ കാര്യത്തിലും ആത്മാർത്ഥതയുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ പക്ഷെ എങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ പേരിടണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഗോഡെന്നുള്ള തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് ഡോഗ് എന്നാക്കിയത് എന്ന് അവിടെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലു പറയും അല്ല അതൊരു സത്യം അത് കാര്യം ഇവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ആണ് ഇവരുടെ ഈ പട്ടികൾ തരുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ടത് കണ്ടതേ പിന്നെ പോറിയാലും കടിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഒന്നും ഇന്നുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഇവിടെ എടുത്തില്ല എൻ്റെ മക്കളെ കടിക്കുകയും കളിക്കുകയും നക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ വര ഇങ്ങനെ വരുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ പോട്ടെ എൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം ഭയങ്കരമായതുകൊണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ല മകന് പ്രശ്നമില്ല മകൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇതേപോലെ മൃഗസ്നേഹികളായ ആളുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നം കുറേ തെറ്റായ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് എന്ത് പട്ടികൾക്കൊരു മുറിവ് വന്നാലും നമ്മുടെ പഴയ ആത്തച്ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ ആത്തച്ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ മരം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആത്തച്ചക്കയുടെ ഇല അതിന്റെ ഇല ചെറിയ കുറച്ച് കിളുന്ത് ഇല ഒരു കുറച്ച് എടുത്ത് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്ത് മുറിവുണ്ടോ ആ മുറിവിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ആ മുറിവ് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മൃഗത്തിനെയും കുളിപ്പിച്ചേക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ചും പട്ടിയെയും പശുവിനെയും കുളിപ്പിക്കരുത് ആട് പട്ടി പശു പോത്ത് ഇതിനൊന്നും കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ പട്ടിക്ക് സപ്പോസ് ഒരു എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും ഒരു സ്മെല്ല് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും അതിന് കർപ്പൂരവും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി സ്വൽപ്പം എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പെടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെള്ളോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓടി പോവുകയും ചെയ്യും സാർ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം സാറിൻ്റെ ഭാര്യ റീനാ മാഡത്തിനും മക്കൾക്കുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നും സാറിനേക്കാൾ സ്നേഹം മാഡത്തിനാണെന്ന്
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തപ്പി ബോംബേയിൽ ചെന്നു ബോംബേയിൽ വേണ്ട കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ റിങ്ങിനകത്ത് കയറി അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരത്തിയും റിങ്ങിനകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് അവിടെ നടത്തി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു കാരണം ഒരുപാട് ഭൂമിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഭൂമി അങ്ങനെ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഇത് ഭാവം രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ ആ കൃഷിയിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണു പതിപ്പിച്ചു എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് വലിയൊരു കൊതി തോന്നി അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഈ സ്ഥലം മേടിക്കുകയാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറേ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് സ്ഥലം മേടിച്ചു മനസ്സിലൊരു ഫ്രൂട്ട് ഫാമിനെ കുറിച്ചൊരു ഏതോ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫാം ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു ആ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ട് ഫാം ആക്കി മാറ്റി ഇവിടെ ധാരാളം എങ്ങും കിട്ടില്ലാത്ത വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കും ആരും കണ്ടാഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോട്ട മൂന്നെണ്ണം ഒരു കിലോ മൂന്നെണ്ണം ഒരു കിലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫാം തുടങ്ങണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂ എല്ലാത്തിൻ്റെ തൈകളും ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് എല്ലാം ഭംഗിയാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കയറി വരുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫാമിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ റീനയും കൂടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പട്ടിനെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വണ്ടി ഇടിച്ചു ആ വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ അതൊരു കാട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ നോക്കി കണ്ട് കണ്ടില്ല പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ പട്ടി വന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കി കിടക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കി കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വന്ന് തന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്തു പട്ടി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായപ്പോൾ ഞങ്ങളായിട്ട് വളരെ കൂട്ടായി അങ്ങനെ ആ പട്ടീനെ കാലൊടിഞ്ഞ പട്ടീനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ച് ആ പട്ടീനെ ഞാൻ വീട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതിനവസാനം ഞാൻ ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അടുത്ത പട്ടി ഇതേപോലെ വണ്ടി ഇടിച്ച് എവിടെ നിന്നോ കിട്ടി അതിനെയും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ വന്ന് പട്ടികളുടെ ആ സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഴയിൽ കാണുന്ന പാവപ്പെട്ട പട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമാണ് അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ വണ്ടി ഇടിച്ച് തകർന്നൊരു പട്ടിയത് വണ്ടി ഇടിച്ച് അരക്ക് കീഴോട്ടി അരഞ്ഞു പോയ പട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കണക്കിന് നേരെയായി ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പട്ടികളെ കണ്ടാൽ പിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടി എൻ്റെ ഫാമിൽ നൂറ്റി അൻപത് പട്ടി വരെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ആ പ്രദീപ് എന്നൊരു പഴയ കർമ്മയുടെ ഒരാൾ പ്രദീപ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പുള്ളിയായിട്ട് സഹവാസം വന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളർത്തിയാൽ പറ്റില്ല കുറച്ച് അഡോപ്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ പട്ടികളെ കംപ്ലീറ്റ് അന്നുണ്ടായ പട്ടി അന്നൊക്കെ നല്ല പട്ടികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരൊക്ക അഡോപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു പത്തൊൻപത് പട്ടിയായിട്ട് കുറച്ചു ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു നാലോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പട്ടികൾ വരും നാളെ ചിലപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ പട്ടികൾ ഇതിൽ നിന്ന് പോവും തീരെ വൃദ്ധരെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല ഇതിലൊരു വരുമാനത്തിൻ്റെ ചിലവുണ്ട് അതിൽ വരുമാനമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് അല്പം വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചിലവ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ലിമിറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായ ഇത് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പത്ത് പൈസ മേടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ മേടിച്ചിട്ടില്ല ഓട്ട് മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൃപ്പൂണത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനിൽ വന്ധ്യംകരണം ചെയ്യാത്ത ഒരു പട്ടി ഉണ്ടാവരുത് ശരിക്കും ഇത് നടന്നത് ബോംബേയിലും മദ്രാസിലും ബാംഗ്ലൂരുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇതുവരെ ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശക്കണക്ക് ഏഴായിരം പട്ടികളെ ഞാനിവിടെ അഡോപ്ഷന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴായിരം പട്ടികളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അത്രയും തന്നെ ഓരോ പട്ടികൾ എടുക്കുന്നതും ഓരോ അനുഭവമാണ് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അതൊന്നും ആളുകൾ കാണുന്നത് വട്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കണ്ടോട്ടെ കണ്ടോട്ടെ പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ തന്നെ നിറയ്ക്കണ്ടേ അവരെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു വളരെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു സർ ഈ ഒന്നര ഏക്കർ പുരയിടത്തിൽ നല്ല ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിച്ച് വിഹരിക്കുന്ന
കേരളത്തിൽ ഹവായിയൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയായ ഒരു നല്ല മ്യൂസിഷ്യനായ സാറിന് ഞങ്ങളോട് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരവും മറ്റ് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും സാറിനെ തേടിയെത്തിയത് സഹജീവികളോട് കരുണ കാട്ടണമെന്നും ഈ ഭൂമി മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നുമുള്ള സാറിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് സർ അതുകൊണ്ടല്ലേ സർ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവർ ഞങ്ങൾ ഈ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വരുമ്പോൾ സർ ഒരു വെറുപ്പുമില്ലാതെ രണ്ട് വാതിലുകളും തുറന്ന് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ പുറം തള്ളിയവരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അവരോടൊരു വെറുപ്പുമില്ല സർ മുൻ യജമാനന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ അളവറ്റ സ്നേഹമാണ് സർ കാരണം നന്ദിയുള്ളവരാണ് സർ ഞങ്ങൾ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ കൂടിച്ചേരലുകൾക്ക് ശേഷം അവർ മടങ്ങുമ്പോൾ അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ പോലും സർ എന്ത് വിചാരിച്ചു സാറിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ പോവുമെന്നോ ഒരിക്കലുമില്ല സർ കാരണം സർ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് സർ സർ നമ്മുടെ സോക്രട്ടീസ് സുക്രുവിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ അവന് അവരുടെ കൂടെ പോവാൻ മനസ്സില്ല കാരണം സ്നേഹം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് സർ ഞങ്ങൾ യജമാന സ്നേഹം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോകത്തിലെ നന്മയുള്ളവരാണ് സർ ഞങ്ങൾ നായ്ക്കൾ നന്ദിയുള്ള നായ്ക്കൾ മനുഷ്യരോട് പോലും സ്നേഹം കാണിക്കാത്തവർ മൃഗങ്ങളോട് കരുണ കാട്ടുമെന്ന് കരുതാനാവില്ലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ തലവെട്ടാൻ പട്ടിയുടെ തലവെട്ടി പഠിക്കുന്ന ഭീകര ചിന്തകളുടെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പട്ടിയും പൂച്ചയും പശുവും ആടും കോഴിയും കിളിയുമൊക്കെ സഹജീവികളാണെന്നും അവയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യജന്മം സഫലമാകുന്നതെന്നും കർമ്മം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജോണി ജോണിയെ പോലെ ഏറെ പേരില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നത് മഹാഭാഗ്യമായി കരുതാം ജോണിക്ക് ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ബിഗ് സലൂട്ട് കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് നൽകുന്നു ആരെയും കടിക്കാത്ത നിരന്തരം കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ മറുകുരയും കലഹക്കുറിപ്പും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിലാസം കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് കെയർ ഓഫ് ജീവൻ ടി വി പലാരപ്പെട്ടം കൊച്ചിൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് അറ്റ് ജീവൻ ഡോട്ട് ടി വി ടെലിഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ നയൻ ടു ഡബിൾ വൺ കാഴ്ചയെയും കാഴ്ചയിൽ പെട്ടുപോയവരെയും കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെയും ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കും വേണ്ടത്തവരെയും കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് നമസ്ക